அன்பான தேவ பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் எய்சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னோட பெயர் ஹெகின்ஜான் பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய எய்சு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்விலும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துவதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே நாம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து பிசாசு நம்முடைய வாழ்வில் கொண்டு வருகிற போராட்டங்களை ஜெயம் கொள்வதற்கு தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற நம்முடைய சர்வாயுத வருக்கமாகிய ஆவிக்குரிய போராயுதங்களை குறித்து தெளிவாக ஒவ்வொன்றாக நாம் தியானித்து வருகிறோம் தேவ பிள்ளைகளே மறுபடியுமாய் நாம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மற்றும் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாமா ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினேழாவது வசனம் இரட்சணியம் என்னும் தலை சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த ஆவிக்குரிய போராயுதங்கள் எதற்கு பயன்படுகிறது என்பதை இந்த பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நாம் ஒரு காரியத்தை வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த ஆவிக்குரிய பிசாசு நமக்கு விரோதமாக வந்து போராடுகிறானே இந்த ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில் ஜெயம் கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நாம் ஏதோ ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்கள் ஏனென்றால் சிலுவையில் ஏற்கனவே பிசாசை ஏசு ஜெயித்து விட்டார் அப்போது ஏற்கனவே இந்த போராட்டத்தினுடைய முடிவு அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து அறிவிக்கப்பட்டதான் பாருங்கள் அது என்னது நாம் பிசாசை ஜெயித்து விட்டோம் ஏன் ஏன்னா ஏசு கிறிசு நமக்காக பிசாசை என்ன செய்து விட்டார் ஜெயித்து விட்டு ஜெயித்து அடுத்ததாக அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூணில் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை என்ன செய்தேன் ஜெயித்தேன் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் நான் பிசாசை ஜெயித்து விட்டபடினால் நீனும் என்ன செய்வாய் ஜெயிப்பாய் என்னுடைய ஜெயம் உன்னுடைய ஜெயம் என்று சொல்லி கர்த்தர் நமக்கு அவருடைய ஜெயத்தை என்ன செய்து விட்டார் கொடுத்து விட்டார் பாருங்கள் அதை தான் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போமா ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்போமா நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு சோத்திரம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை உலக அழகாக வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க நம்முடைய கர்த்தராகிய எய்சு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்ரம் ஹம் பிரியமானவர்களே பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து போது நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவருடைய ஜெயம் நம்முடைய ஜெயமாய் மாறிவிட்டதுனால எப்பொழுது நாம் தேவனை என்ன செய்ய வேண்டிதான் தோத்தரிக்க வேண்டிதான் நிச்சயமாக நம்ம ஜெயிப்பது நிச்சயம் அப்போ நம்ம இந்த ஜெயத்தை நடைமுறை வாழ்வில் சுதந்திரிக்கிறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணணும் பாருங்க அது என்னது தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய போராயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்று இப்போது அந்த எதிர்ப்பு கொடுத்து நிற்கும்போது அதில் வலுவாமல் தொடர்ந்து என்ன செய்யணும் அவனை தொடர்ந்து எதிர்த்து நின்று கொண்டே உறுதியாக என்ன செய்யணும் நிற்கணும் அவ்வளோதான் உறுதியாக நம்ம நிற்போமனா தான் வசனம் சொல்லுது பாருங்க அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் அப்போ இதில் எதிர்க்கவும் நிற்கவும் அந்த ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அப்போ பிசாசுக்கு எதிர்ப்பு கொடுத்து இப்பொழுது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த அந்த சத் வசனங்களின் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் நம்ம அதில் உறுதியாய் வேறொன்றி நின்று பிசாசுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்கும்போது வருங்க நம்ம வருங்க வெற்றியை நம்முடையதாக என்ன செய்வோம் ஆக்கி கொள்வோம் ஆம் பிரியமானவர்களே இதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் தொடர்ந்து பாருங்க பதினேழாவது வசனத்துக்கு இப்போ மறுபடியும் செல்வோம் பாருங்க எபேசியர் ஆறு பதினேழு எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் 
பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே நாம் கடந்த வாரத்திலிருந்து பாருங்கள் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய போராயுதத்தில் ஐந்தாவது காரியத்தை நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்தோம் ஏற்கனவே சத்தியம் என்னும் கட்சியை தியானித்து விட்டோம் நீதி எனும் மார்க்கவசத்தை தியானித்து விட்டோம் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை தியானித்து விட்டோம் விஸ்வாசம் என்னும் கேடகத்தை நாம் என்ன செய்து விட்டோம் தியானித்து விட்டோம் இப்பொழுது அடுத்ததாக ரட்சணியம் என்னும் தலை சீராவை இப்பொழுது என்ன செய்கிறோம் தியானிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இதை இன்னும் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் கடந்த வாரம் ஒன்று தெசலோனிக்கேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துக்கு சென்றோம் மறுபடியும் அதை வாசிக்கலாமா ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெரிந்தவர்களாயிருந்து விசுவாசம் அன்பு எனும் மார்க்க அவசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை எனும் தலை சீராவையும் தரித்து கொண்டிருக்க கடவோ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த ரட்சிப்பு என்னும் தலை சீரா அதை இன்னும் தெளிவாக இங்கே ஒன்று தெசலோனிக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வேதம் விளக்குறது என்ன தலை சீரா இது ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா அதாவது ஹெல்மெட் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு என்ன செய்கிறது இதை விளக்குறது கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் எதற்காக கர்த்தர் இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவை எதுக்கு தந்திருக்கிறாரு எதுக்கு இப்போ ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் ஹெல்மெட்டை ஏன் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தேவ பிள்ளைகளே நாம் கற்றுக்கொண்டோம் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கையாகிய தலை சீரா பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த சத்தியத்தின் மேல் அவன் கொண்டு வருகிற அந்த சந்தேகங்களை மேற்கொள்வதற்காக இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் கடந்த வாரத்தில் என்ன செய்தோம் தியானித்தோம் பாருங்கள் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த உலக வாழ்விலே நாம் சந்திக்கிற போராட்டங்கள் நடுவில் பிசாசு பாருங்க நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோமா தான் ஏசு ஏசு எப்படி சோதித்தான் நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அப்படின்னு இரண்டு முறை இயேசுனுடைய அந்த அடையாளமாகிய அவர் தேவனுடைய குமார் என்ற தேவனுடைய குமாரன் என்ற சத்தியத்தின் மேலே அவன் என்ன செய்கிறான் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ண பார்க்குறான் அதே போல தான் பாருங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நேரங்கள் பாருங்கள் நம்ம நோயின் போராட்டத்தின் வழியே கடந்து போகிறோம் சில நேரம் அஞ்சு நாள் ஒரு வாரம் அப்படிலாம் கஷ்டப்படுறோம் அப்படி கஷ்டப்படும் போது பிசாசை என்ன பண்ணுவான் இப்படி தான் கொண்டு வருவான் ஆமாம் நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்திருப்பின்னா தேவன் இப்பொழுது ஏற்கனவே உனக்கு உன்னை வந்து சோகமாக்கி இருப்பார் நீ தேவனுடைய பிள்ளை இல்லை அதனால தான் அவர் இன்னும் உன்னை வந்து சோகமாக்கவே இல்லை ஆண்டவர் பாரு நீ அதனால தான் உன்னை உன்னை வந்து கைவிட்டார் நீ அவரோட பிள்ளை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இப்படி நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி பாருங்க வேதம் ரட்சிப்பின் மூலம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற அந்த மிக பாக்கியத்தை குறித்து மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை குறித்து சொல்லுகிறது அந்த சத்தியத்தின் மேலே தான் பாருங்கள் எப்பொழுதும் பிசாசு என்ன செய்வான் சந்தேகத்தை கொண்டு வருவான் இப்போது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை வாசிக்கலாம் பாருங்கள் இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் நீதி மொழிகள் நீதி மொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இப்பொழுது இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் நீதி மொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே நீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்பா எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை என்ன செய்ய காத்துக்க ஏன்னா அதன் இடத்துல இருந்து ஜீவ ஊற்று என்ன செய்யும் புறப்படும் நம்முடைய வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளும் நம்முடைய இருதயத்தில் வாசமாக இருக்கிற ஆ பரிசு தாவி நடத்தில் இருந்தால் என்ன செய்யுது புறப்படுகிறது அப்போது யோசித்து பாருங்கள் பரிசு தாவியானவருடைய அந்த ஜீவ நதி நம்முடைய வாழ்வியில் ஓடணுன்னா பாருங்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற அந்த சத்தியத்தின் நிச்சயம் நம்முடைய இருதயத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம பரிசு தாவியானவர் நதியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஓடுவதை நாம் என்ன செய்ய முடியும் அனுபவிக்க முடியும் தேவன் நம்முடைய வாழ்விலே கிரியை செய்கிறதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய முடியும் அனுமதிக்க முடியும் 
அனுபவிக்க முடியும் அப்போ இதை தடுக்கணும்னா என்ன செய்யறது அதான் பிசாசு பார்க்கான் இவன் தேவனுடைய பிள்ளைன்னு பிள்ளையா இருக்கிறதுனால தான் இந்த இந்த பாக்கியங்களால அனுபவிக்கிறான் அப்போ இந்த பாக்கியங்களை இவன் அனுபவிக்க முடியாதபடி தடுக்கிறது எப்படி தேவனோட பிள்ளை என்ற சத் சத்தியத்தை குறித்து எங்கள் ஜீவன் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணிடுவோம் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணி அவன் அந்த 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 சத்திய என்னுடைய பொய்யை நம்பிட்டான்னா என்ன செய்திடலாம் இவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் நதிகள் புறப்பட்டு ஓடுறதை என்ன செய்யலாம் தடுத்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி விசாசு உணர்ந்து என்ன பண்ணுறான் அதனால தான் வேணுக்குன்னு பாருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்ற சத்தியத்தை குறித்த சந்தேகத்தை என்ன செய்கிறான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்தில் வந்து என்ன செய்கிறான் விதைக்க பார்க்குறான் ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே நாம் இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராவை அந்த ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொள்ளும் போது என்ன ஆகிறது பாருங்க தேவனுடைய நம்பிக்கை நம்ம இருதயத்தை நிரப்பிடுது என்ன என்ன நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த நிச்சயம் வந்துடுது பாருங்க எனது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இப்பொழுது பதினாறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பாருங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதி ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பாருங்க நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே எங்க நாம் இந்த ரட்சிப்பி நம்பிக்கை நம்ம அந்த தலை சீராக அணிந்தவுடன் பாருங்க அது என்ன ஆகுது இப்போ பாருங்க உள்ளத்துக்குள்ள அந்த ஆவியானவருடைய கிரியையை நம்ம என்ன செய்ய முடியுது பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது என்னது பாருங்க இங்கே வசனம் சொல்லுது ஆவியானவர் நம்முடைய இறுதியத்தில் இருந்து கொண்டு பாருங்க அந்த அப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்கள்லாம் பிசாசு நம்ம நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே கொண்டு வர பார்க்குற பார்க்க முயற்சிக்கும் போது என்ன ஆகுது ஆவியானவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் என்ன செய்கிறார் நமக்குள்ள ஒரு சாட்சியை கொடுக்குறாரு என் மகனே என் மகளே நீ வந்து பயப்படாத நீ தேவனோட பிள்ளை தான் நீ தேவனோட பிள்ளை தான் நீ நீ ரட்சிப்பின் மூலம் தேவனோட பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு சாட்சி ஒரு உறுதியை நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்கிறார் பரிசு தாவியான அவர் தருகிறார் பாருங்கள் அப்போ தரும்போது என்ன ஆகுது இப்போது நம்ம பிசாசனுடைய சந்தேகங்களை மேற்கொள்ள அது என்ன செய்கிறது உதவி செய்கிறது பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் இந்த தலை சீரா இவ்வளோ இந்த ஹெல்மெட்டு இவ்வளோ முக்கியமானதாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு யோசித்து பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த சத்தியத்துக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டை நான் திருப்பவும் பாருங்கள் இந்த நம்ம பல முறை இந்த தாவிது கோலியா சம்பவத்தெல்லாம் தியானிச்சிருக்கோம் வேறு வேறு கண்ணோட்டத்தில் நம்ம தியானித்தோம் ஆனால் நம்ம கற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த சத்தியம் என்னது இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவினோட இந்த நோக்கம் இதை குறித்து நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே அதாவது தேவனுடைய பிள்ளை என் பிள்ளை என்ற அந்த சத்தியத்தை குறித்து பிசாசு கொண்டு வர சந்தேகங்களை மேற்கொள்ள இந்த ரட்சிப்பின் நம்பிக்கையின் தலை சீராக என்ன செய்து உதவி செய்துன்னு நம்ம பா நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கோமே இந்த கண்ணோட்டத்தில் இப்போ இந்த தாவியது கோலியா சம்பவத்தை என்ன செய்வோம் தியானிப்போம் பாருங்கள் மறுபடியும் போகலாம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம செல்வோம் பாருங்க இப்போ வருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே முதலாவது மறுபடியுமா ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது தாவிது தண்ட தன் அண்டையிலே நிற்கிறவர்களை பார்த்து இந்த பெலிஸ்தியனை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே இந்த சம்பவம் இந்த கோலியாத் பாருங்க இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக வருகிறான் கோலியாத்தின் ஒரு பெலிஸ்தன் இப்போ சவுல் தலைமையில் இஸ்ரோ இஸ்ரேல் இராணுவ வீரர்கள் பாருங்க இப்போ பெலிஸ்தருக்கு எதிர்கொண்டு யுத்தம் பண்ணும்படி சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் இராணுவத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் கூட இந்த கோலியா தென்னும் மாவீரனை போய் எதிர்த்து போரி போரிடுவதற்கு அவங்களுக்கு என்ன இல்லை தைரியமே இல்லை அதனால் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள் க 
காலையும் மாலையும் பாருங்கள் இந்த கோலியாத்து பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை என்ன செய்கிறான் நிந்திக்கிறான் நிந்தையான பேச்சின் மூலம் அவர்களை என்ன செய்கிறான் நிந்தித்து அவர்களை வெட்கப்படுத்தி கொண்டே என்ன செய்தான் இருந்தான் இப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ தாவிது அந்த அந்த போர்க்களத்துக்கு என்ன செய்கிறான் வருகிறான் வந்து கோலியா பேசுகிற அந்த நிந்தையான வார்த்தைகளெல்லாம் என்ன செய்கிறான் கேட்குறான் கேட்டவுடன் அவனுக்குள்ளே என்ன வருது ஒரு ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் எழும்புகிறது எழும்பினவுடன் அவன் ஒரு வார்த்தையை இங்கே பேசுகிறான் பாருங்கள் என்ன வார்த்தைகளை பேசுகிறான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதுக்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எழுது எம்மாத்திரம் அப்படிங்கிறான் அதாவது பாருங்கள் இந்த சவுலும் அவனுடைய இராணுவ வீரர்களும் இந்த கோலியாத்துடைய நிந்தைகளை நாற்பது நாளாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நிந்திக்க இந்த பிசாசு பாருங்கள் இப்படி கோலியாத்தின் மூலமாக இந்த இஸ்ரேல் இராணுவத்தை நிந்தித்து கொண்டே இருக்கும்போது என்ன நடக்குது பாருங்க சவுலுக்கும் அவனுடைய இராணுவ வீரர்களுக்கும் ஒரு சத்தியத்தையே அவங்க மறந்தே போயிடுறாங்க அது என்னது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனோடு அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கிறது தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுடைய தேவனாக இருக்கிறாரு இவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் பார்வோனை பார்வனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் கவிழ்த்த அதே தேவன் இப்பொழுது இவர்களோடும் என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் என்ற அந்த சத்தியத்தை என்ன பண்ணி இவங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய புல் சேனைகள் என்ப என்ற அந்த சத்தியத்தை என்ன பண்ணிடுது இந்த கோலியாத்தின் மூலம் வருகிற நிந்தை மறக்க வச்சிருது அதனால் சவுல்லாம் மறந்துட்டான் அவன் ஒரு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மற்ற நாட்டினுடைய ராஜாக்களை போல தான் யோசிக்கிறான் பாரு நமக்கு நம்மளை காட்டிலும் இந்த பெலிஸ்தன் ஆகிய கோலியத் பெரிய ஆளாக இருக்கான் அப்போ நம்ம நமக்கு இவனை ஜெயிக்கிற அளவுக்கு எனக்கும் என் இராணுவ வீரர்களுக்கும் வந்து பலன் கிடையாது அதனால் இவனை பார்த்து பயந்து தான் நடக்க நடுங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாருங்க ஒரு சாதாரண உலக ராஜாக்களை போல சவுல் என்ன செய்தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன் இந்த கோலியாத்தின் நிந்தை இந்த சவுலி அவனுடைய இராணுவ வரலையும் இவர்கள் யார் என்ற அடையாளத்தையும் என்ன செய்துட்டு மறக்க வச்சிருச்சு இவங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள் என்பதை மறக்க வச்சுட்டு ஆனால் ஒரு வாலிப் வாலிபனாகிய ஒரு பாருங்க ஒரு 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 தாவீத அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்கிறான் வருகிறான் வர வந்தவுடன் பாருங்க இவன் இவன் தாவீது பாருங்க இவன் வந்து ஆண்டவரோடு ஒரு ஒரு உறவு கொண்டவன் அதனால் இவன் ஒரு வாலிபனாக இருந்தால் கூட பாருங்க சவுலும் அவனோட வீரர்களும் கேட்ட அதே நிந்தையான வார்த்தைகளை தான் தவிதும் கேட்குறான் கேட்டவுடன் இவனுடைய மனதில் நினைவுக்கு வந்த முதல் சத்தியம் என்னது நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனை நாங்கள் உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள் அதனால் இந்த பெலிஸ்தன் எங்களுக்கு முன்னாடி என்னது எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி பாருங்க இவனுக்கு தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவை குறித்த அந்த சத்தியம் என்ன செய்து ஞாபகம் வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சு ஞாபகம் வந்தவுடனே அவனுக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் என்ன செய்கிறது பிறக்கிறது பாருங்க அப்போ யோசித்து பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற உணர்வு நம்மை நிரப்பும் போது இப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் தான் நம்மையும் என்ன செய்ய நிரப்பும் பாருங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு சில வேலைகளில் பாருங்க பிசாசு மாறி மாறி சில பிரச்சனைகள் கொண்டு வரான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வேலையில் பிரச்சனை சரீரத்தில் பலவீனம் பண விஷயத்தில் பிரச்சனை சில நேரம் பாருங்கள் மாறி மாறி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்டு பாருங்கள் டக்குன்னு பிரச்சனையை கொண்டு வந்தது பிசாசு ஆனால் என்ன பண்ணுவா நம்மளோட மனசில் வந்து பார்த்தியா தேவன் ஒன்று எங்கே நேசிக்கிறாரு அதனால தான் இப்படி வாழ்க்கையில் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனையை அனுமதிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நீ அவரோட பிள்ளையே இல்லை நீ எங்கே அவரோட பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வா இப்படி தேவனுக்கு விரோதமான சிந்தைகளை நாம் தேவனோட பிள்ளைகள் என்ற அந்த அடையாள அடையாளத்தை சந்தேகப்படி வைக்கிற சிந்தைகளை நம்மளோட மனசில் வந்து என்ன செய்வோம் விதைச்சிருவோம் பாருங்க ஆனால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமா ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை முன்பாக மட்டும் நம்ம வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தின் 
முன்பாக மட்டும் நம்ம வாசிக்க கேட்போம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று பாருங்கள் அடுத்தது இரண்டாவது வசனத்தின் முன்பகுதி பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே அன்பர் சொல்லுகிறாரு பிரியமானவர்களே நீங்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளா நினைச்சிருங்க இருக்கிறீங்க அப்போ இந்த உணர்வு நம்மையும் தாவிதை போல நிரப்பும் போது என்ன ஆகுது வரைக்கும் இப்படி மாறி மாறி பிரச்சனைகள் வரும்போது ஆண்டவரே ஆண்டவரே இப்படி மாறி மாறி பிரச்சனையை வாழ்க்கையில் அனுமதிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து புலம்புவதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் தேவனுடைய பிள்ளை அதனால் தாவித போல சொல்லுவீங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளையாகிய என்னை நிந்திப்பதற்கு இந்த விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பிரச்சனைகள் என்னது எம்மாத்திரம் நீ யார் பிரச்சனை என்னை என்னை நிந்திக்கிறதுக்கு நான் தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் என்னுடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார் தேவனுடைய தகப்பன் அவர் என்னோட பிதா என்று சொல்லுகிற ஒரு உரிமை குரல் உங்களுக்குள்ள பரிசுத்தாவின் மூலம் என்ன எழும்பும் பாருங்க பிரச்சனைகளை ஜெயிக்கும்படி உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் விசுவாச வைராக்கியம் என்ன செய்யும் தாவிதுக்குள் எழும்புனது போல உங்களுக்குள்ளும் என்ன செய்யும் எழும்பும் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள எழும்பிடக்கூடாது நீங்களும் பாருங்க பாருங்க இந்த தாவிது இவ்வளவு அந்த நான் நான் நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனை என்ற அந்த சத்தியம் அந்த உணர்வு அவனுக்குள்ள ஆழம் இருந்ததுனால அவனுக்குள்ள விசுவாச வைராக்கி எழும்புது ஆனால் சவுளும் அவனோட வீரர்களும் நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகள் என்பதை என்ன செய்யிட்டாங்க மறந்துட்டாங்க அந்த சத்தியத்தை மறந்ததுனால விளைவு என்ன பாருங்க சவுளும் அவனுடைய இராணுவ வீரர்களும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் அழகாக சொல்லுது பாருங்க இப்போ ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் பாருங்க சவுளும் அவனுடைய வீரர்களும் என்ன என்ன செய்தார்களாம் அவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் என்ன செய்தார்கள் பயப்பட்டார்கள் பயம் கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள் அதாவது பயப்பட்டார்கள்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது பாருங்க ரொம்ப சில நேரம் பாருங்க பயம் அப்படி நம்மளை நெரு பயம் நம்மளை ரொம்ப நிற நிரப்பிடுச்சுன்னா அப்படி ச கை காலெல்லாம் என்ன செய்ய ஆட ஆரம்பிச்சிடும் ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க கை காலெல்லாம் அப்படி பதறி ஆட ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்ட விதத்தில் தான் அங்கே சவுளும் அவனோட வீரர்களும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாருங்க சும்மா பயப்பில்ல அப்படி பதற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கை காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ராஜாவுக்கு ராஜாவுக்கு இது இது ஒரு அழகா சவுல் ஒரு ராஜா சவுல் தான் இஸ்ரேல் தேசத்திலே வளர்த்தியானவன் போட்டிருக்கு அப்பா வா சவுல் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் கோலியாத்தனோட வார்த்தையை கேட்டவுடனே நீ யாரா எங்களை மிரட்டுறக்கு நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையாக இருக்கிறோம் ஜீவனுள்ள தேவனோட எங்களுக்கு ஒரு உடன்படிக்கை இருக்குது நீ எங்களையா வந்து நிந்திக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் ஓடி போய் கோலியாத்துக்கு விரோதமாக போர் செய்து அவன் என்ன செய்திருக்கணும் சவுல் தான் அந்த இடத்துல கோலியாத்தை ஜெயித்திருக்கணும் ஆனால் சவுல் உணர்வற்றவனாக கர்த்தரை அறியாதவனாக இருந்ததுனால அந்த இடத்துல பயந்து நடுங்கி கொண்டிருந்தான் அதனால தான் கர்த்தர் சவுலுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல தாவீதை என்ன செய்ய வேண்டியிருந்துச்சு எழுப்ப வேண்டியதாக இருந்தது பாருங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல கர்த்தர் சவுலை பயன்படுத்த முடியலை ஏன் அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் சத்தியத்தை மறந்துட்டான் அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனை என்பதையே மறந்துட்டான் ஆனால் தாவீதோ அந்த சத்தியத்தை மறக்கவே இல்லை அவனுக்குள்ள அந்த அந்த சத்தியம் நிரம்பி இருந்தது பாருங்கள் அதனால தான் பின்னாடி தொடர்ந்து நம்ம வாசிக்கும் போது பாருங்கள் இப்போது தொடர்ந்து ஒன்று சமையல் பதினேழில் இப்போது நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று சமையல் பதினேழு நாற்பத்தி மூன்றை வாசிக்க கேட்போம் வெளிசன் தாவிதை பார்த்து நீ தடிகளோட என்னிடத்தில் வர நான் நாயா என்று சொல்லி 
அவன் தன் தேவர்களை கொண்டு தாவிதை சபித்தான் பாருங்க தாவிதி இப்போ கோலியாத்துக்கு எதிர்த்து போகிறான் போரிடும் முடி அத்தனை நேரத்தில் பாருங்க கோலியாத்து என்ன பண்ணுறான் தாவித சபிக்கிறான் இப்போ தாவித என்ன செய்கிறான் நிந்திக்கிறது மட்டும் இல்லை அவனை சபிக்கிறான் அப்போது யோசித்து பாருங்க தாவிது மட்டும் நான் ஜீவனில் தேவனுடைய சேனையாக இருக்கிறேன் தேவனின் பட்சத்தில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு இல்லைன்னா அந்த இடத்துல என்ன செய்திருப்பான் பயந்து ஓடியிருப்பான் ஆனால் தாவிதுக்கோ தன்னோடு யார் இருக்கிறார் என்ற உணர்வு இருந்தனால உடனே பாருங்க பாருங்க இப்போ நம்ம நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் பாருங்க அதற்கு தாவிது வெளிஸ்தனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரோவேலனுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே எவ்வளோ ஒரு கர்த்தரை குறித்த அறிவு பாருங்க இங்கே கோலியத்து தாவித சபிக்கிறான் நிந்திக்கிறான் சபிக்கிறான் ஆனால் தாவிதுக்கு பயமே இல்லை பாருங்க ஏன் பயம் இல்லை எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறான் பாருங்க எப்பா கோலியாத்து நீ உன்னுடைய பெல பலத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற உன்னுடைய பட்டையும் ஈட்டி கேடகம் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்திருக்கப்பா ஏன்னா நீ உன்னுடைய பலத்தை நம்பி வந்திருக்க ஆனால் நான் எப்படி தெரியுமா வந்திருக்கேன் நான் வந்து நான் எப்படிப்பட்டவங்கிறதெல்லாம் மறந்தாச்சு எனக்கு என் மனதில் இருக்க ஒரே சிந்தை என்னது நான் தீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையாக இருக்கிறோம் தீவனுள்ள தேவனுடைய எங்களுக்கு ஒரு உடன்படிக்கை இருக்குது அந்த ஒரு சிந்தையில் நான் வந்திருக்கேன் அதனால தான் சொல் சொல்கிறான் பாருங்க நீ நிந்தித்த இஸ்ரேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தரின் நாமத்தில் என்ன செய்கிறேன் உன்னிடத்தில் வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறான் பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இன்று கூட நாமளும் இப்படி தான் சொல்கிறோம் பிசாசு நமக்கு விரோதமாக பல்வேறு விதத்தில் பிரச்சனைகளை கொண்டாந்துட்டு நீலாம் எங்கப்பா தேவனோட பிள்ளை அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை போடும்போது இப்படி பிசாசு நம்மளை நிந்திக்கும் போது நாம் எழும்பி சொல்லணும் நான் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே தேவனுடைய பிள்ளை என்னும் அதிகாரத்தை பெற்றவன் இப்பொழுது நான் இந்த பிரச்சனைகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சந்திக்கும்படி வந்திருக்கிறேன் பிரச்சனைகளை நீ எனக்கு முன்னாடி ஒன்றும் கிடையாது பிசாசை நீ எனக்கு முன்னாடி ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து ஏ ஆண்டவர் நான் அவருடைய நாமத்தில் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி இப்படி உரிமையாய் வருங்க க தேவனுடைய பிள்ளை என்ற இந்த உரிமையில் அந்த 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 அடையாளத்தில் நின்று கொண்டு ஏசு நாமத்தில் உள்ள அதிகாரத்தில் நின்று கொண்டு பிசாசுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்படி ரட்சிப்பி நம்பிக்கைன்னு தலைச்சிரா அணிந்து கொண்டு எதிர்த்து நிற்கும்படி கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார் நாம் ஜபிக்கலாமா அன்புல பிதாவே எஸ் நாம் ஜபிக்கிறோம் நாளில் கேட்ட நல்ல வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே எப்படி ஆண்டவரே தேவனுடைய பிள்ளை என்ற சத்தியத்தை அறிவு உணரும் போது எங்களுக்கும் தாவிதை போல எப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் அதிகாரம் பலன் எங்களை நிரப்புகிறது என்று சொல்லி பார்த்தோமே இந்த நாளிலே நாங்களும் தாவிதை போல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற அந்த சிந்தையை நான் நிரப்பப்பட்டு எங்களுக்கு விரோதமாக கோலியாத்து போன்ற பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த பிரச்சனைகளை கர்த்தருடைய நாமத்தில் எதிர்த்து நிற்க அந்த பிரச்சனைகள் கர்த்தர் நாமத்தில் ஜெயிக்க நாளில் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பலப்படுத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அப்படியே சீக்கிரக்காய் நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே மறுபடியும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் இயேசுவே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்து வாழுங்கள் ஆமே